हाँ जी प्यारे बच्चों हम कल द्विपद पर में या बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे और उसमें हमने बेसिक x प्लस वाई की पावर n x माइनस वाई की पावर n का एक्सपेंशन देख लिया था और उसके साथ में आपने उसकी जनरल टर्म देख ली थी और उससे आपने x की पावर का कॉफिशियंट कॉन्स्टेंटम वगैरह कैलकुलेट कर ली थी अब उससे आगे बढ़ते हैं देखिए हमने पढ़ा x प्लस वाई की पावर n ये लिखा था एन सी जीरो एक्स की पावर n एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन वाई की पावर वन एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू वाई की पावर टू एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r और एन सी एन वाई की पावर n ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं अब इसके अंदर हम चाहते हैं अब क्या कैलकुलेट करना पहले मिडल टर्म के बारे में बात करना चाह रहे हैं यानी मध्य पद तो मध्य पद कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए इसमें दो केस है फर्स्ट आपने ले लिया एन इज इवन एन सम संख्या हो जब एन इवन नंबर होगा तो जैसे मान लो आपने पावर टू ले ली तो टर्म कितनी हो गई थ्री पावर फोर ले ली तो टर्म हो गई फाइव फाइव टर्म है तो मिडिल टर्म क्या होगी थर्ड पावर टेन ले ली तो क्या हो जाएगा मिडिल टर्म टोटल टर्म कितनी हो जाएगी इलेवन और मिडिल टर्म या मध्य पद शुरू और लास्ट के पाँच पाँच छोड़ दिए छठा पद आएगा तो इसका मतलब हम कह सकते हैं देन मध्य पद जो है वो क्या होगा t n बाई टू प्लस वन तो मध्य पद हो जाएगा t n बाई टू प्लस वन तो देख लीजिए n का मान आपने 10 लिया मान लो n बराबर 10 लिया तो मिडल टर्म हो जाएगा t tan बाई टू प्लस वन यानी कि t6 तो जब n इवन या सम संख्या है तो मध्य पद क्या हो जाएगा मध्य पद होएगा t n बाई टू प्लस वन एथ टर्म सेकेंड है n इज ऑड n विषम हो तो मिडल टर्म क्या हो जाएगा अब जैसे विषम यानी पावर आपने तीन ले ली तो तीन ले ली तो टोटल टर्म हो गई चार और उन चार टर्म में मिडिल टर्म दो आ जाएगी सेकंड और थर्ड तो कैसे आएगा आप लिख सकते हो टी एन प्लस वन बाई टू एंड टी एन प्लस वन बाई टू प्लस वन इसका मतलब टी एन प्लस वन बाई टू एंड टी एन प्लस थ्री बाई टू देखिए आपने जैसे कह दिया एक्स प्लस वाई की पावर सेवन इसमें मिडिल टर्म क्या हो जाएगी टी सेवन प्लस वन बाई टू एन टी सेवन प्लस वन बाई टू प्लस वन टी फोर एंड टी फाइव देख लीजिए टोटल कितनी टर्म हो गई आठ आठ में से तीन स्टार्ट की और तीन एंड की छोड़ दी तो फोर और फाइव तो टी फोर और टी फाइव क्या हो जाएगा मिडल टर्म हो जाएगी तो बेसिक तो अपने को ये देखना है पहले तो कि मध्य पद निकालने के लिए एन पे डिपेंड करते हैं कि जो एक्स प्लस वाई की पावर एन में एक्स प्लस वाई की पावर एन में जो एन है वो इवन है या ऑड है सम है या विषम है उसके हिसाब से मध्य पद या मिडिल टर्म के बारे में हम बात करेंगे अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करें हम आपको कह दिया टू एक्स क्यूब बाई थ्री टू एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस थ्री अपॉन टू एक्स स्क्वायर की पावर टेन थ्री अपॉन टू एक्स स्क्वायर की पावर टेन इसमें आपको मिडिल टर्म या मध्य पद ज्ञात करना है कैसे करेंगे देखो n की वैल्यू है टेन यानी कि सम या इवन है तो मध्य पद क्या हो जाएगा t n बाई टू प्लस वन ये 
टी एन बाई टू प्लस वन और सेकेंड वाला ये रहा तो t टेन बाई टू प्लस वन का मतलब t सिक्स अब t सिक्स निकालना है फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर तो t सिक्स हो जाएगा टेन सी फाइव एक्स की जगह है टू एक्स क्यूब अपॉन थ्री की पावर टेन माइनस फाइव थ्री अपॉन टू एक्स स्क्वायर की पावर फाइव अब इसको कैलकुलेट करना है तो टेन सी फाइव टू की पावर फाइव थ्री की पावर फाइव एक्स की पावर फिफ्टीन इंटू थ्री की पावर फाइव टू की पावर फाइव एक्स की पावर टेन तो ये इससे और ये इससे कैंसिल हो गया तो आपके पास मिडल टर्म क्या आ गया टेन सी फाइव एक्स की पावर फाइव ये आपके पास आंसर आ गया इसका टेन सी फाइव इसी तरह का ये क्वेश्चन है k बाई टू प्लस टू की पावर एट एक क्वेश्चन और है k बाई टू प्लस टू की पावर एट इसमें मिडल टर्म आपको दे रखी है ग्यारह सौ बीस तो k की वैल्यू चाहिए ये 1120 दे रखा है तो k की वैल्यू पूछिए कितनी होगी तो देखिए कैसे करेंगे अपने बात करें इस क्वेश्चन की तो पहली बात तो n बराबर एट क्या है इवन है समय तो t मिडल टर्म जो है वो क्या हो जाएगी t n बाई टू प्लस वन तो t 8 बाई टू प्लस वन टी फोर प्लस वन इक्वल टू ग्यारह दे रखा है तो आपने फॉर्मूला लगाया एन सी आर के बाई टू की पावर एन माइनस आर और टू की पावर फोर इक्वल टू ग्यारह सो बीस एट सी फोर का मतलब एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन के की पावर फोर टू की पावर फोर इंटू टू की पावर फोर इक्वल टू इलेवन ट्वेंटी तो टू की पावर फोर से टू की पावर फोर गया फोर इंटू टू से एट चला गया थ्री से ये टू चला गया ठीक है तो के की पावर फोर आ गया इलेवन ट्वेंटी अपॉन सेवन इंटू टू इंटू फाइव टू इंटू फाइव से ये कट गया और ये आ गया सिक्सटीन टू की पावर फोर इसका मतलब के बराबर क्या हो गया प्लस माइनस टू ये आपका आंसर आ गया तो आप समझ सकते हैं मिडिल टर्म में कैसे करना है एक एग्जांपल और ले लेते हैं तीन एक्स क्यूब माइनस एक बटा दो एक्स की पावर सेवन इसमें मिडिल टर्म आपको कैलकुलेट करनी है ठीक है भाई तो इसमें आपने को ये पता है कि एन जो है सेवन क्या है ओड इस बार विषम है तो मिडिल टर्म क्या बताई थी टी एन प्लस वन बाई टू एन टी एन प्लस वन बाई टू प्लस वन तो टी सेवन प्लस वन बाई टू एंड टी सेवन प्लस वन बाई टू प्लस वन तो टी फोर एंड टी फाइव ये दो टर्म्स जो है वो मध्य पद है मध्य पद दो आ गए इसके अंदर तो कैलकुलेट करें टी फोर कैलकुलेट किया सबसे पहले क्या करना है सेवन सी थ्री थ्री बाई टू एक्स क्यूब की पावर सेवन माइनस थ्री माइनस वन बाई टू एक्स की पावर थ्री सेवन सिक्स फाइव थ्री टू वन थ्री की पावर फोर टू की पावर फोर एक्स की पावर ट्वेल्व और माइनस वन अपॉन एट एक्स क्यूब तो इससे पहले आपने ये कैंसिल आउट कर दिया माइनस थ्री की पावर फोर इंटू थर्टी फाइव और नीचे 
टू की पावर फोर ये टू की पावर ये तो टू की पावर सेवन आ गया और एक्स की पावर बचेगी नाइन मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको ये एक तो ये आए टी फाइव कैलकुलेट करना है तो सेवन सी फोर थ्री बाई टू एक्स क्यूब की पावर सेवन माइनस फोर माइनस वन अपॉन टू एक्स की पावर फोर तो सेवन सिक्स फाइव सेवन सी फोर है वो सेवन सी थ्री के बराबर होती है अपॉन थ्री टू वन थ्री की पावर थ्री अपॉन टू की पावर थ्री और एक्स की पावर नाइन इन टू वन अपॉन टू की पावर फोर और एक्स की पावर फोर इससे क्या हो जाएगा इससे सिक्स तो कैंसिल हो ही गया थर्टी फाइव इंटू थ्री की पावर थ्री अपॉन टू की पावर सेवन और एक्स की पावर फाइव ये सेकेंड आ गया तो आप देख सकते हो टी फाइव और टी फोर आपने कैलकुलेट कर दिया ये दोनों आपके मिडल टर्म या मध्य पद हो गए तो इवन और ऑड दोनों का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया अब देखिए इसके बाद हम बात करें ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कॉफिशियंट महत्तम द्विपद गुणांक ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कॉफिशियंट कि द्विपद प्रमेय में या बाइनोमियल थ्योरम के अंदर सबसे बड़ा बाइनोमियल कॉफिशियंट क्या होता है तो हमें पता होना चाहिए जो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कॉफिशियंट है वो मिडल टर्म का कॉफिशियंट ही होता है तो आप कह सकते हो कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कॉफिशियंट इज ऑलवेज द कॉफिशियंट ऑफ मिडल टर्म कि जो महत्तम द्विपद गुणांक है महत्तम द्विपद गुणांक सदैव मध्य पद का ही गुणांक होता है तो मिडिल टर्म अभी आपने निकाली है तो उसी के अकॉर्डिंग अपने को बात करनी है तो पहला केस n इज इवन यानी n सम है तो x प्लस वाई की पावर n में पहले अभी आपने मिडिल टर्म निकाली थी मध्य पद मध्य पद हमने कैलकुलेट किया था तो मध्य पद क्या आया था आपने कहा टी एन बाई टू प्लस वन तो t n बाई टू प्लस वन कहा आपने तो ये क्या होगा n c n बाई टू एक्स की पावर n बाई टू और y की पावर n बाई टू तो आप इसमें द्विपद गुणाम तो यही है इट मींस आप कह सकते हो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कॉफिशियंट महत्तम द्विपद गुणांक कितना हो गया एन सी एन बाई टू और सेकेंड है एन इज ऑड एन विषम हो जब एन विषम है तो क्या होगा तो एक्स प्लस वाई की पावर एन के अंदर आपने मिडिल टर्म या मध्य पद अभी लिखा था क्या लिखा था टी एन प्लस वन बाई टू एन टी एन प्लस थ्री बाई टू तो टी एन प्लस वन बाई टू लिखा था टी एन माइनस वन बाई टू प्लस वन क्योंकि आर प्लस वन की फॉर्म में लेना है इसको तो ये आपने लिखा एन सी एन माइनस वन बाई टू एक्स की पावर एन माइनस एन माइनस वन बाई टू वाई की पावर एन माइनस वन बाई टू और t n प्लस थ्री बाई टू क्या है t n प्लस वन बाई टू प्लस वन एन सी एन प्लस वन बाई टू एक्स की पावर n माइनस एन प्लस वन बाई टू वाई की पावर n प्लस वन बाई टू तो आप देखिए इसके अंदर ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कॉफिशियंट कौन सा होगा ये रहा और ये रहा 
तो एन सी एन माइनस वन बाई टू और एन सी एन प्लस वन बाई टू तो आपने देख लिया कि महत्तम द्विपद गुणांक क्या होगा एग्जाम्पल लिया आपने तीन एक्स माइनस दो वाई की पावर आठ में ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कॉफिशियंट बताओ एन बराबर एट ईवन है तो जी बी सी ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कॉफिशियंट एन सी एन बाई टू आएगा सीधा तो एट सी एट बाई टू एट सी फोर तो एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ये एट कैंसिल हो गया ये टू हो गया ये कितना आ गया सेवेंटी एक और एग्जाम्पल ले लें आपने लिया तीन एक्स प्लस वाई की पावर नाइन इसमें आपको जीबीसी चाहिए ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशेंट महत्तम द्विपद गुणांक तो क्या करें एन की वैल्यू नाइन है यानी ऑड है तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशेंट आपने क्या कहा एन सी एन माइनस वन बाई टू और एन सी एन प्लस वन बाई टू तो महत्तम द्विपद गुणांक ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशियंट क्या हो जाएगा n की जगह नाइन रखा नाइन सी नाइन माइनस वन बाई टू और नाइन सी नाइन प्लस वन बाई टू तो कितना आ गया नाइन सी फोर एंड नाइन सी फाइव ये दोनों इसके आंसर हो गए तो आप देख सकते हो कि महत्तम द्विपद गुणांक ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कॉफिशियंट को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम अब देखिए वापस लिखता हूं मैं x प्लस वाई की पावर n जानते ही अपने एन सी जीरो एक्स की पावर n एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन वाई की पावर वन एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू वाई की पावर टू एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r और एन सी एन वाई की पावर n और इसमें आपने टी आर प्लस वन लिख लिया था एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r ये आपका मेन फॉर्मूला था स्टार्टिंग का अब इसके अंदर इसको मैंने इक्वेशन स्टार कह दिया अब आपने इन इक्वेशन स्टार री रिप्लेस एक्स को वन से और वाई को एक्स से रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स की पावर एन का फॉर्मूला बन जाएगा क्या किया आपने x की जगह वन और y को कैपिटल x से रिप्लेस कर दिया तो क्या बड़ा फर्क एन सी जीरो तो वन हो गया एन सी वन ये वन हो गया y की जगह x आ गया एन सी टू एक्स स्क्वायर एन सी आर एक्स की पावर r एन सी एन एक्स की पावर n और टी आर प्लस वन क्या हो गया एन सी आर एक्स की पावर r ये बना पहला फॉर्मूला दूसरा इसमें x की जगह माइनस एक्स पुट कर दूं तो x को माइनस रखोगे माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो अल्टरनेट क्या आ जाएगा अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा तो एन सी जीरो माइनस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर माइनस एन सी थ्री एक्स क्यूब माइनस वन की पावर r एन सी आर एक्स की पावर आर माइनस वन की पावर एन एन सी एन और एक्स की पावर एन और टी आर प्लस वन इसका क्या हो गया माइनस वन की पावर आर एन सी आर और एक्स की पावर आर तो ये आपके पास दो फॉर्मूले आ गए एक तो वन प्लस एक्स की पावर एन का और एक वन माइनस एक्स की पावर एन का अब क्या करना चाह रहे हैं देखिए वन इंप्लाइज वन प्लस एक्स की पावर एन इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो ये एन सी जीरो वन हो गया एन सी वन एन एक्स हो गया ये एन एन माइनस वन फैक्टोरियल टू 
x square n n minus 1 n minus 2 factorial 3 x cube n c r kya hai n n minus 1 n minus 2 n minus r minus 1 upon factorial r x ki power r और लास्ट के अंदर x की पावर n इसमें टी आर प्लस वन क्या है n n माइनस वन एन माइनस आर प्लस वन ब्रैकेट हटा दिया है मैंने अपॉन फैक्टोरियल r x की पावर r जिसको हमने एन सी आर एक्स की पावर r कहा था वो ही वापस लिखा अब आपने टू को लिखा वन माइनस एक्स की पावर एन वन माइनस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर माइनस एन एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल थ्री एक्स क्यूब एक्स की जगह माइनस एक्स रख रहे हो तो माइनस वन की पावर आर एन एन माइनस वन एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल आर x की पावर r और लास्ट में माइनस वन की पावर n x की पावर n और इसका टी आर प्लस वन क्या है माइनस वन की पावर r n n माइनस वन एन माइनस आर प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल r x की पावर r ये इसका टी आर प्लस वन है ये इसका है और ये इसका है तो ये दो फॉर्मूले आपने लिख दिए वन प्लस एक्स की पावर एन का और वन माइनस एक्स की पावर एन का अब मैं क्या करना चाह रहा हूं इसको मैंने तीन नंबर कह दिया इसको मैंने चार नंबर कह दिया चार बन गए अब मैं जो ये तीन नंबर है इन थ्री पुट एन को या पहले फोर में कर दू फोर में एन की जगह माइनस एन रिप्लेस करना चाह रहा हूं एन की जगह माइनस एन रखा तो क्या बनेगा वन माइनस एक्स की पावर माइनस एन तो क्या होगा जहां जहां एन दिख रहा है वहां वहां माइनस एन रखना पड़ेगा तो क्या बना वन प्लस एन एक्स और यहां माइनस और यहां माइनस रखा तो ये एन इन टू एन प्लस वन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर आ गया फिर n n प्लस वन एन प्लस टू फैक्टोरियल थ्री एक्स क्यूब चलता गया माइनस वन की पावर r तो नहीं आएगा n n प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस आर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल r x की पावर r और आगे टर्म्स इनफाइनाइट तक जाएगी ध्यान रखना पावर जब नेगेटिव हो जाएगी तो टर्म्स कहां तक जाएगी इनफाइनाइट तक और इसका टी आर प्लस वन क्या हुआ n n प्लस वन एन प्लस आर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल r और x की पावर r ये इसका क्या है टी आर प्लस वन तो आपने तीन फॉर्मूले देख लिए चौथा देखना है तो चौथा भी देखिए चार नंबर में क्या करना है ये जो है इसमें x की जगह माइनस एक्स रख दो तो x की जगह माइनस एक्स रखा तो वन प्लस एक्स की पावर माइनस एन इसमें x की जगह माइनस एक्स रखा तो अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा तो वन माइनस एन एक्स प्लस एन इन टू एन प्लस वन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर माइनस एन एन माइन एन प्लस वन एन प्लस टू फैक्टोरियल थ्री एक्स क्यूब प्लस चलता जाएगा माइनस वन की पावर आर एन एन प्लस वन एन प्लस आर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल आर एक्स की पावर आर अप टू इनफाइनाइट और इसका टी आर प्लस वन क्या है माइनस वन की पावर आर एन एन प्लस वन एन प्लस आर माइनस वन फैक्टोरियल आर एक्स की पावर आर 
ये इसका टी आर प्लस वन तो कुल मिला के मैंने आपको चार फॉर्मूले बताए कौन कौन से देखिए मैं इसको ए बी सी डी से लिखता हूं ये ए हो गया ये बी हो गया ये सी हो गया और ये डी हो गया चार फॉर्मूले ए बी सी डी करके वन प्लस एक्स की पावर एन वन माइनस एक्स की पावर एन वन प्लस एक्स की पावर माइनस एन और वन प्लस एक्स की पावर माइनस एन अब बच्चा कहेगा सर तीन चार लिखा दिए वन प्लस एक्स की पावर एन वन माइनस एक्स की पावर एन वन माइनस एक्स की पावर माइनस एन और वन प्लस एक्स की पावर माइनस एन याद कैसे होगा अप्लाई करते टाइम ये तो एक जैसे एक जैसे लग रहे हैं क्या करेंगे तो देखो तरीका बता देता हूं दिमाग में फिट कर लो सबसे पहले देखो पावर पॉजिटिव है तो जो फैक्टर्स है वो एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर इस तरह से चल रहे हैं एक नंबर रूल ये ध्यान रखना पावर जब नेगेटिव है तो जो कॉफिशियंट है वो एन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री एन प्लस फोर इस तरह से चल रहे हैं दो बातें तीसरी बात x और n के आगे का साइन सेम है दोनों में प्लस है और दोनों में माइनस है तो देखो सारे प्लस में है तो x और n के आगे का चिन्ह दोनों का अगर सेम है तो सारे प्लस में आएंगे और x और n के आगे आगे का चिन्ह अपोजिट है तो अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा चार बातें ध्यान रखनी है कौन कौन सी इस चारों फॉर्मूलों का जब हम एनालिसिस करते हैं तो चार बातें सामने आती है क्या पावर पॉजिटिव है तो एन एन माइनस वन एन माइनस टू चलेगा पावर नेगेटिव है एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री चलेगा एक्स और एन के आगे का साइन सेम है चाहे दोनों प्लस है चाहे दोनों माइनस है तो क्या होगा सारे प्लस में और एक्स और एन के आगे का चिन्ह अपोजिट है तो क्या होगा अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा अगर ये चार रूल आपने पता कर लिए तो चारों फॉर्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे कैसे अब कोई सही पूछो जैसे मैंने आपसे पूछा वन प्लस एक्स की पावर माइनस एन वन प्लस एक्स की पावर माइनस एन तो पावर नेगेटिव है तो एन एन प्लस वन चलेगा और दूसरा एक्स और एन के आगे का चीन अपोजिट है तो प्लस माइनस चलेगा तो वन माइनस एन एक्स फिर प्लस एन एन प्लस वन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर फिर माइनस एन एन प्लस वन एन प्लस टू बटा फैक्टोरियल थ्री एक्स क्यूब एंड सो ऑन और पावर नेगेटिव है तो टर्म्स जो है वो इनफाइनाइट तक जाएगी और पावर पॉजिटिव है तो टर्म्स हमेशा लिमिटेड रहेगी ये ध्यान रखना है फिर आपने कहा वन माइनस एक्स की पावर माइनस एन का बताओ ठीक है पावर नेगेटिव है एन एन प्लस वन एन प्लस टू इस तरह से चलेगा पहली बात दूसरी बात एक्स और एन का साइन सेम है तो सारे प्लस में आएंगे तो वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन प्लस वन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस एन एन प्लस वन एन प्लस टू फैक्टोरियल थ्री एक्स क्यूब प्लस ऑन इनफाइनाइट तक अब आपने कहा वन प्लस एक्स की पावर एन बताओ तो एक्स और एन के आगे का चीन पॉजिटिव है सारे प्लस में आएंगे और एन पॉजिटिव है तो एन एन माइनस वन गुणा क्या कॉफिशियंट आएंगे तो वन प्लस एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल थ्री एक्स क्यूब एंड सो ऑन इस तरह से हम इसके बारे में बात कर सकते हैं और चारों के व्यापक पद टी आर प्लस वन आपको ध्यान होना चाहिए पहला वन प्लस एक्स की पावर एन का व्यापक पद या जनरल टर्म टी आर प्लस वन क्या है एन सी आर एक्स की पावर आर और एन सी आर को खोलते तो एन एन माइनस वन एन माइनस टू और ब्रैकेट में एन माइनस आर प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल आर एक्स की पावर आर और जब वन माइनस एक्स की पावर एन की बात करेंगे तो सेम ही है बस माइनस वन की पावर आर एक्स्ट्रा आ जाएगा तो इसमें टी आर प्लस वन क्या होगा माइनस वन की पावर आर एन सी आर एक्स की पावर आर यानी माइनस वन की पावर आर एन एन माइनस वन एन माइनस टू फिर एन माइनस आर प्लस वन तक अपॉन फैक्टोरियल आर और एक्स की पावर आर होगा ठीक है इसके बाद में आपने कहा वन माइनस एक्स की पावर माइनस एन का बताओ व्यापक पद या जनरल टर्म टी आर प्लस वन तो एन एन प्लस वन एन प्लस टू डॉस डेस डेस एन प्लस आर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल आर और एक्स की पावर आर और अगर वन प्लस एक्स की पावर माइनस एन का चाहिए तो बस 
इन दोनों में माइनस वन की पावर आर एक्स्ट्रा आएगा इसमें तो माइनस वन की पावर आर एन एन प्लस वन एन प्लस टू डेस डेस एन प्लस आर माइनस वन अपॉन फैक्ट्रियल आर एक्स की पावर आर ये हमें अच्छे से ध्यान रहने चाहिए तो ए बी सी डी चार स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं और देखा जाए तो ये x प्लस वाई की पावर n से ही हमने बनाए अभी तो देखो इससे रिलेटेड रिजल्ट्स और दिखाते हैं आपको और अच्छे से समझ में आएगा तो ध्यान दीजिए तो ध्यान दीजिए अब क्या करना चाह रहे हैं ये जो दो फॉर्मूले हैं c और d इसमें n की वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तक रख करके हमें इसका एक्सपेंशन भी ध्यान होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होता है अच्छे से कवर किया होगा तो देखते ही पहचान जाएंगे और कवर नहीं करेंगे तो हम नहीं पहचान पाएंगे फिर हमें दिक्कत रहेगी सवाल में तो जरा देखिए मैंने क्या किया एन की वैल्यू पहले वन रखी तो वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन तो देखिए एन की जगह वन रखना है तो क्या आएगा वन प्लस एक्स प्लस यहां वन रखा तो वन इंटू टू फैक्टर टू से कट गया एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स फोर अप टू इनफाइनाइट ये आ गया पहला एन इक्वल टू वन रखने से अब एन की वैल्यू टू रखी तो वन माइनस एक्स की पावर माइनस टू तो हमें कॉफिशियंट या गुणांक के बारे में ध्यान रखना है पावर माइनस वन है तो गुणांक वन 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 है सारे अब टू ले लिया तो देखिए वन प्लस टू एक्स प्लस टू इन टू थ्री सिक्स बाई टू थ्री आ गया थ्री एक्स स्क्वायर इसमें रखा टू थ्री फोर तो टू इन टू थ्री सिक्स से ये फैक्टोरियल थ्री कट जाएगा फोर एक्स क्यूब फाइव एक्स फोर अब टू इन फाइव राइट इस तरह से चलेगा अब इसमें आप जनरल टर्म देखोगे तो आर प्लस वन एक्स की पावर आर आएगा और ये इनफाइनाइट तक जाएगा फिर एन की वैल्यू आपने थ्री रखी तो वन माइनस एक्स की पावर माइनस थ्री वन प्लस थ्री एक्स प्लस यहां रखा थ्री इंटू फोर ट्वेल्व ट्वेल्व बाई टू सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस यहां रखा थ्री फोर फाइव अपॉन सिक्स है तो ये टेन आ जाएगा टेन एक्स क्यूब फिर आपने अगले में रखा तो थ्री फोर फाइव सिक्स अपॉन फैक्टोरियल फोर तो ये इससे कट जाएगा पंद्रह आ जाएगा फिफ्टीन एक्स फोर इस तरह से चलेगा फिर आपने एन की वैल्यू फोर रखी तो वन माइनस एक्स की पावर माइनस फोर वन प्लस फोर एक्स प्लस यहां रखा फोर इंटू फाइव ट्वेंटी बाई टू तो टेन आ जाएगा एक्स स्क्वायर यहां रखा फोर फाइव और सिक्स तो ट्वेंटी आ जाएगा ट्वेंटी एक्स क्यूब और ये इनफाइनाइट तक फिर एन की वैल्यू आपने फाइव रखी तो पांचवा आया वन माइनस एक्स की पावर माइनस फाइव तो वन प्लस फाइव एक्स प्लस यहां रखा फाइव इंटू सिक्स थर्टी बाई टू तो फिफ्टीन एक्स स्क्वायर यहां रखा फाइव सिक्स और सेवन अपॉन ये तो ये कट गया थर्टी फाइव आ गया एक्स क्यूब अप टू इनफाइनाइट और लास्ट सिक्स तक कर लेते हैं बस सिक्स है वन माइनस एक्स की पावर माइनस सिक्स वन प्लस सिक्स एक्स प्लस सिक्स इंटू सेवन बाई टू ट्वेंटी वन आ जाएगा ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर फिर सिक्स सेवन एट तो फिफ्टी सिक्स हो जाएगा एक्स क्यूब इस तरह से चलेगा ये अप टू इनफाइनाइट ये देखिए आपके सामने मैंने छ वैल्यूज पावर में माइनस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वैसे तो आपको करना क्या इसमें एन बराबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स रख के सॉल्व करना है बट हमें डायरेक्ट अपडेट करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन देखते ही दिमाग तुरंत काम करे तो देखिए पावर जब माइनस वन है तो गुणांक वन 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 है पावर टू है माइनस का तो कॉफिशियंट क्या है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन है पावर थ्री है तो कॉफिशियंट वन थ्री सिक्स टेन फिफ्टीन है 
पावर फोर है तो कॉफिशेंट वन फोर टेन फिफ्ट ट्वेंटी है पावर फाइव है तो कॉफिशेंट वन फाइव फिफ्टीन थर्टी फाइव है पावर सिक्स है तो वन सिक्स ट्वेंटी वन फिफ्टी सिक्स है ये ध्यान रखना इसके पैरल अगर हम बात करें वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको बताया था अपोजिट है सेम यही आएंगे बस अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर और अप टू इनफाइनाइट फिर वन प्लस एक्स की पावर माइनस टू वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स फोर ये इनफाइनाइट फिर आपने कहा वन प्लस एक्स की पावर माइनस थ्री तो आप देखिए वन माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स क्यूब प्लस फिफ्टीन एक्स फोर और इस तरह से ये इनफाइनाइट तक जाएगा फिर आपके पास है वन प्लस एक्स की पावर माइनस फोर तो वन माइनस फोर एक्स प्लस टेन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स क्यूब प्लस अप टू इनफाइनाइट फिर आपके पास है वन प्लस एक्स की पावर माइनस फाइव तो वन माइनस फाइव एक्स प्लस फिफ्टीन एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी फाइव एक्स क्यूब प्लस अप टू इनफाइनाइट और वन प्लस एक्स की पावर माइनस सिक्स में वन माइनस सिक्स एक्स प्लस ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टी सिक्स एक्स क्यूब अप टू इनफाइनाइट तो ये और ये टोटल प्लस बारह हो गए पर आपको कोफिशियंट अगर ध्यान है तो इसमें सारे दोनों साइन सेम है तो सारे प्लस में साइन अपोजिट है तो प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट चलेगा ये अपने को अच्छे से ध्यान रखना है ये कोफिशियंट हमें याद रहेंगे तो क्वेश्चन करने में हमें बहुत बहुत आसानी होगी कैसे देखिए क्वेश्चन करते हैं देखिए एक क्वेश्चन है सबसे पहले पहला वन प्लस वन बाई सिक्स प्लस वन इंटू फोर सिक्स इंटू ट्वेल्व वन इंटू फोर सिक्स इंटू ट्वेल्व प्लस वन फोर सेवन सिक्स ट्वेल्व एट वन फोर सेवन सिक्स ट्वेल्व एटीन अप टू इनफाइनाइट है ये सॉल्व करना है तो इसके इक्वल में क्या कर दू वन प्लस एक्स की पावर एन ले लू और इसको एक्सपेंशन किया वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर ये ले लू कंपेयर किया आपने कंपेयर किया तो एन एक्स हो गया वन बाई सिक्स एन एन माइनस वन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर हो गया वन इंटू फोर अपॉन सिक्स इंटू ट्वेल्व तो देखो क्या आया एन एक्स और एन एक्स माइनस एक्स एक एक्स इसके साथ लिख दिया एक अंदर मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन आपके पास है टू इंटू वन फोर अपॉन सिक्स इंटू ट्वेल्व तो टू से इसको काट दिया थ्री ये नंबर थ्री अब क्या किया टू और थ्री नंबर एक्साइज यूज कर लिया एन एक्स की वैल्यू इसमें रख दी वन बाई सिक्स वन बाई सिक्स माइनस एक्स इक्वल टू फोर अपॉन थ्री इंटू ट्वेल्व सिक्स से इसको काट दिया टू और टू से इसको काट दिया फोर टू तो क्या आ गया वन बाई सिक्स माइनस एक्स बराबर टू अपॉन थ्री तो x क्या आएगा वन बाई सिक्स माइनस टू बाई थ्री एल्सियम ले लिया सिक्स तो वन माइनस फोर माइनस थ्री बाई सिक्स का मतलब माइनस वन बाई टू तो x की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस वन बाई टू तो टू इंप्लाइज माइनस वन बाई टू एन बराबर वन बाई सिक्स तो ये थ्री हो गया तो n की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री आ गई तो वन में पुट किया आपने इसको तो इसको आपने सपोज ए मान लिया 
तो a इक्वल टू है वन प्लस एक्स की पावर n तो वन माइनस वन बाई टू की पावर n मतलब माइनस वन बाई थ्री तो वन बाई टू की पावर माइनस वन बाई थ्री हो गया तो आपने क्या कर दिया इसको हम ये जानते हैं कि a बटा बी की पावर माइनस एन है तो ये b बटा ए की पावर n हो जाता है तो टू बाई वन की पावर वन बाई थ्री हो गया तो टू की पावर वन बाई थ्री ये आपके सामने आंसर आ गया तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं तो आप अच्छे से इसको समझ लीजिए और समझ करके इसको आप क्या करें अच्छे से कवर कर लीजिए ठीक है और नोट्स आप बनाते रहिए थैंक यू